Hello friends, so now our session is starting. So in this video, we have a subject of Logistics and Supply Chain Management. Block 1. No, in block 1, we have a conceptual framework of the unit of conceptual framework. We have a video of this chapter. So in the block 1, we have an overview of the block. We have a conceptual framework. That is why this chapter is coming. Oh, maksud tu lihat satu subjek. Tapi kalau blog pun ada per, leh, saya nak overview ni dalam tu kerja macam mana untuk manusia lah. Tapi satu subjek ni perlu satu overall idea sahaja. Ini satu blog ni leh. So, nama kita unik pun ni leh. Tanah, yang dah ada supply chain, nama dia ni korsel features, objective, sahaja ni leh korsel kita orang orang nak leh discuss ni. So, nama kita video main topik ni leh kita nak tu bawa. Adun tanah ini chapter ni leh objective ni dalam lah. Nama kita nak tu bawa. That is meaning and objectives of logistics and supply chain management. Tanah yang dah ada ni leh kita manusia lah. Then characteristics of logistics and supply chain management. Then principles of logistics and supply chain management. Then seven R framework and key tasks of logistics and supply chain managers. Then role of logistics managers and supply chain managers. Then push and pull approach to supply chain management. The three things are in this chapter. So, that is why we have the meaning and concept of logistics and supply chain management. So, apa yang dah, kita semua orang tu ada orang yang ada, kan? Apa yang dah, logistik dan supply chain mana, kita perlu ada mana manusia lah. Kadai dah, orang sahaja orang ni, semua orang ni, kita mesti kena lah, orang tu transportation, apa yang ni, semua orang ni, kita ada. Main aja, kita form aja, apa yang dah, kita boleh cakap, kita perayaan aja. So, apa yang dah, term logistik means the science of computing and calculating. Ada yang korang suruh orang military term aja, tu kita ada, kita ada. Ada yang ini military Pada mai itu lah karya yang lalu, ha, angin itu lah salah satu, semua karya yang lalu sama itu ni titik ya. Nama lalu real, ada military cipta gelar lalu karya yang lalu nak kata, nama lalu begitu loko paraya lalu mai. Kita ada, semua kritik mai itu, entah entah salah satu, semua sahaja yang lalu titik ya. Berapa karya yang lalu, entah lalu ada ini atau itu. Kita ada entah, apa ang, ah, satu kali itu, ah, satu sama itu, ah, ini satu konsep. Ada ada, semua kritik mai itu titik ya, nama lalu konsep. Ada satu military term boleh ana ada yang paraya itu. Adine selesa mana ini commercial, nama kita commercial ini industri, anggana ah uru megalek ini uru konsep tu kunduan. So logistics itu pernah tu, na ini adalah the term logistics means the science of computing and calculating yang mana pernah. Then design and development, acquisition, storage, movement, distribution, maintenance, evacuation and disposition of materials. Uru uru sahaja yang kita lakukan materials ini, ini pernah na. Design jadi develop pada itu ada acquisition, main the storage, main the transportation, distribution, maintenance ni. Kan ni lah, semua karya yang kita cegah ni ada. Yang ni semua konsep semua ni ada. Anak logistik sendiri, kita lihat. Baru. So industrial and commercial world ni lah, nak kahana kiri. A more systematic atau lebih definition baru ni. Kita dah ada bawah socks and clothes ni baru ni. Abang ni dah definition ada. Ni lah text book ni lah, ada definition semua meaning ni ada. Baru ni nak kah. So, what is the definition of logistics? Logistic management includes the design and administration of system to control the flow of materials, work in progress and finished inventory to support business unit strategy. If you have a business unit, if you have a business improvement, if you have a function, we don't have to do the materials, the raw materials, the work in progress, the finished goods. In this stage, we have to do the design and administration of the system to control the flow of materials. Control. Ini pernah karya yang lain lah, nalar ini dia lah. Tanah ini dia awal administration and control. Oh, ini tak kira raw materials, anak gilam work in progress time lah, anak gilam finished good size, selesa anak gilam. Ini pernah karya yang lain lah, kerjanya mai tu cegi ya. Ini cegi ni ada yang logistics ni baru. Okay, logistics ni ada. Ini ni ada administration, am design, am control lah, lah cegi. So business ni development ni main dia tanah, dah lah cegi. Ini supply chain management lah. Okay, so logistics are what we are talking about. Supply chain is what we are talking about. We are talking about supply chain and distributed. But what is supply chain management? It is an integrated management of various functions in the areas of materials, operations, distributions, marketing and after-sales services with a customer focus on extended enterprise perspective to synergize various processes with a view of maximizing value to all stakeholders. Okay. That is why we have a lot of stakeholders in the business. We have a lot of interest in the business. We have a lot of value to maximize all of them. 
നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഏരിയസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസസും അതെല്ലാം നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് മെയിൻ നമുക്ക് അറിയാലോ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആക്കുന്നു അവരെ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സക്സസ് ഓക്കെ സോ ഒരു കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെറ്റീരിയൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർട്ടർ സെയിൽ സർവീസസ് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും വേണ്ട വാല്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സും എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് സോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഓക്കെ സോ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുക വേണ്ട റെസ്പോൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം സോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് വേണ്ട സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താണോ നീഡ് അത് പെട്ടെന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ മിനിമം വേരിയൻസ് മിനിമം വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അതുപോലെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഡിലേ അല്ലെ വൈകി ഡെലിവറി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് മിനിമം വേരി വേരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് അല്ലെ അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ വേരിയൻസ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം അത് മാക്സിമം ചുരുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാമേജ് ആയി പോകാതെ നോക്കുക അതുപോലെ ഡിലേ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറീസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ മിനിമം ഇൻവെൻട്രി സോ മിനിമം ഇൻവെൻട്രി എന്തിനാണ് ടു അച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ലോവസ്റ്റ് ഓവറോൾ ലോജിസ്റ്റിക് കോസ്റ്റ് അല്ലെ അതായത് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ചുരുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിനിമം ഇൻവെൻട്രി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ഓവറായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റോ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചെലവുകൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറോൾ ലോജിസ്റ്റിക് കോസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്നതും ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെ അത് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യും ദെൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രൊഡക്ട് provided to the customer get back to the company in most efficient way nammal customers ne endu kodukunno adu aa kodukuna product aa nalla reethiyil thanne aa company ki tirichu aa nalla efficient way il tirichu labhya aguna polella pravarthi aayirikana nammal cheyyunnathu adu main aayittu adu kondu uddheshikkunnathu nammal oru saadhanangal kodukkumbo adinne anuyojyamayittulla response aayirikana നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നല്ല സമയത്ത് നല്ല ടൈമിൽ എത്തി നല്ല നല്ല രീത
നമ്മുടെ മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് ഡെലിവറി ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അതായത് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതായത് ഒരു ഉചിത ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം അല്ല ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉള്ളത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ദെൻ ടെക്നോളജി സോ ടെക്നോളജി നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടെക്നോളജിക്കലി വരുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിലും കമ്പനിക്കാണെങ്കിലും രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന് പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല ബുക്സ് ഒക്കെ വേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടി അതായത് നല്ല നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പെട്ടെന്ന് വേണ്ട സമയത്ത് തന്നെയാണോ ഡെലിവറി പാക്കേജ് ഒക്കെ അല്ലെ പാക്ക് പാക്ക് ചെയ്തതും എത്തിച്ചതും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണോ എന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ ടൈം ഓറിയന്റ് ടൈം ഓറിയന്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതായത് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ടൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് കൃത്യസമയത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ദെൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഈ ഒരു സാധനം കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടെക്നോളജി എക്സ്പീരിയൻസ് ടൈം ഓറിയന്റഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടി വായിച്ചാൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ജനറലി നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ആൻസർ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാത്തിലും സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് വരുന്നതാണ് എന്നാലും നോക്കി വെക്കും സോ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സുപ്പീരിയർ കസ്റ്റമർ വാല്യൂ പേരെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമർ ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞു സോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അല്ലെ സുപ്പീരിയർ കസ്റ്റമർ വാല്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എത്രത്തോളം വാല്യൂ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സിംഗിൾ എന്റിറ്റി അതായത് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റില് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന്റെ ആ ഒരു വരുന്ന ആ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഇവരെല്ലാരും സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ എന്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എത്തിച്ച കൊടുക്കേണ്ട സമയം ആ ഒരു സ്ഥലം എത്തുന്നവരെയും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സിംഗിൾ എന്റിറ്റി ഫോമിലാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻവെന്ററി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഓവറായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ അണ്ടർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ആയിപ്പോകും അതായത് കൂടുതലും അവരുത് കുറവും അവരുത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററി
ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ സപ്ലൈസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് സപ്ലൈസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർമീഡിയറീസ് വരുന്നത് അതായത് ഈ റിലേഷൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ ചെയിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കയ്യിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തുന്നവരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് സോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാലേ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം നല്ല രീതിയിൽ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ പി എൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇതിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടു എന്നാൽ തേർഡ് പാർട്ടി ലോജിസ്റ്റിക്സും അതെല്ലാം ഇനിയും നിങ്ങൾ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇതിൽ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പോവാൻ പാടും എന്ന് വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ അത് നടക്കില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി കൊണ്ട് വരാം അല്ലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ട്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഇത് നാട്ടിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റി എല്ലാം നല്ല ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് വേണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ് ഇനി ഒരു സെവൻ ആർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സെവൻ ആർ അതായത് ഏഴ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അതായത് എഫിഷ്യന്റ് മാനർ ടു അറ്റൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സാധനം അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് പ്ലേസ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ അത് എത്തിയിരിക്കണം റൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ടൈം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ദൻ റൈറ്റ് കസ്റ്റംസ് അല്ലെ നല്ല നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സാധനത്തിന് ആവശ്യങ്ങളിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാ മാത്രമേ ആ സാധനം അവർ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ആ സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോഴും അത് മറ്റൊരാൾ വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദെൻ റൈറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെലവായി ആ ചെലവ് നികത്താനുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് എന്താ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് അതിന് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആക്കി ചെയ്യാനും നമ്മൾ പാടില്ല സോ അതിനനുസരിച്ച് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആണ് സെവൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് പോയിന്
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജേഴ്സിന്റെ ഈ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജേഴ്സ് എന്താ ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്വിപ്മെന്റ് ഹാർഡ് വെയർ ആൻഡ് അതർ ഓൾ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കവർ ഈ ലോജിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഹാർഡ് വെയേഴ്സ് ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആ ഒരു ഓർഡറിനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷിപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഷിപ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വിപ്മെന്റ്സും സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ഹാർഡ് വെയേഴ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് നോക്കി നല്ല റൈറ്റ് ടൈമിൽ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദൻ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡിക്വേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജറുടെ കീ ടാസ്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടു എൻഹാൻസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ദൻ ടു എൻഹാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജറിന്റെ കീ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ പുഷ് ആൻഡ് പുൾ അപ്രോച്ച് ടു സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ് സോ പുഷ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനീസ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബയേഴ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അതോ അവരുടെ ആ ഒരു ആരൊക്കെയാണോ വാങ്ങുന്നത് ആ വാങ്ങി അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുമായിട്ട് കമ്പനീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തന്നെ ഇതിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഡ്രിവൺ ആണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പുഷ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് സപ്ലൈ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേംസ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് നമ്മുടെ ഫേമിന് കുറച്ച് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലോങ് ടേം ആയിട്ട് അതും ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇത്ര ഇത്ര ആവശ്യങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ ഇന്ന സാധനങ്ങൾക്കായിരിക്കും വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ഐഡിയ എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അതായത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആവശ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ദൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അപ്പം അങ്ങനെ സപ്ലൈ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഈ ഡീമെറിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു ഒരുപാട് വലിയ ഡീമെറിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കേസാണ് പക്ഷെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാവട്ടെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല കുറെ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻവെന്ററീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ ഒരു കോമ്പനിയാണ് ഈ പുഷ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മേക്ക് ടു സ്റ്റോക്ക് ഫിലോസഫി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ടു സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേക്ക് ടു സ്റ്റോക്ക് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് വേണ്ടതാണോ വേണ്ടാത്താണോ എന്നൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ദൻ അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോൾ എക്സസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് പെട്ടെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെ
ദെൻ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് റിവൺ ആണ് അതായത് സപ്ലൈ റിവൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് റിവൺ ആണ് അതായത് പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സപ്ലൈ നടക്കുന്നത് അതായത് വെറുതെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ദെൻ നോ ഇൻവെൻറ്ററി ഈസ് റിക്വയർ ടു ഹോൾഡ് മറ്റേതിലെ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എല്ലാവരും ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻവെൻറ്ററി ഒരിക്കലും ആരും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടിട്ട് ദെൻ മേക്ക് ടു ഓർഡർ ഫിലോസഫി ആണ് ഇവിടെ അതായത് ആ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫോമില ആണ് സോ ഇതിലെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ അവര് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയ പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ദെൻ ലോസ്റ്റ് സെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് ആയി പോവാ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അതായത് ആ കുറച്ച് മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ ഡീം റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയും സോ രണ്ടും നേരെ തിരിച്ചാണ് മറ്റേത് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പുഷ് ആൻഡ് പുൾ സ്ട്രാറ്റജി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മള് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്ങും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പുഷ് ആൻഡ് പുൾ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ മാനേജേഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജേഴ്സിന്റെയും ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഈ ടാസ്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ പ്രീവിയസ് ഇയറില് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയില് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ മീനിങ്ങും ഒബ്ജക്ടീവ്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഒരു ഓവറോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവറോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക